നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ആളുകളൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന നമ്മുടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് അതായത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്ന് തോന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫുൾ അറ്റൻഡൻസിലേക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അത് അവർക്ക് സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല ഇനി ഒൻപത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസമാണോ അതും അറിയില്ല എണീക്കാത്ത വിഷയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലേറ്റായിട്ട് കയറി വരില്ലല്ലോ അതിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ലേറ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മറ്റു പ്രോഗ്രാമുകളാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയല്ല പക്ഷെ ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് പോലെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഭാഗം മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പോൾ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് ബ്രിക്സും അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് മൊത്തം നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കളിമണ്ണെടുത്ത് അതിനാവശ്യമായ പ്രോസസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അതിനെ മോൾഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ആണ് മോൾഡിംഗ് മോൾഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു അച്ചാണ് ബ്രിക്കിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് അപ്പൊ അച്ച എന്തായിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അച്ചായിരിക്കും അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യും ആ സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ത് മോൾഡിംഗ് എന്നുള്ളത് മോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രിക്കിന്റെ രൂപമായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ ക്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് അഥവാ ഡാംപ്നെസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് വിളിക്കുക ഡാംപ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡാംപ്നെസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഡാംപ്നെസ് എന്തിലുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ മൗൾഡ് ചെയ്ത പ്രിക്കിലുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കളയണം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഡ്രൈയിങ്ങിന് വിധേയമാക്കും അതാണ് തേർഡ് പ്രോസസ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ മൗൾഡ് ചെയ്ത ബ്രിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സൺ ഡ്രൈക്ക് അഥവാ നമ്മളൊരു ചിലൊരു പാടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാം ബ്രിക്സ് എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും എയറും സണ്ണിന് ലൈറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ആവും അതൊരു മെത്തേഡാണ് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതിന് ചില ചേമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും അതിലെന്ത് ചെയ്യും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുക്കും അതിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സംഗതികളിലുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തൊന്ന് ബേണിംഗ് ആണ് അതായത് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്തതോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഏകദേശം വാട്ടറും അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ
ചിലപ്പം ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈക്കോട്ടും പിക്കാസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ് ചെയ്യും ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലേ കിട്ടി ഈ കിട്ടിയ ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അതെന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളോ വേരുകളോ കല്ലുകളോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികൾ ചത്തതിൻ്റെ എല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റും അതിനുശേഷം വെതറിംഗ് ആണ് അതാ വെതറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റു പേരുകളാണ് സോഫ്റ്റനിങ് മെല്ലോവിങ് അതായത് ഓൾറെഡി ക്ലേ എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് അതിനൊന്നും കൂടെ വെതറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഗതി പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് ചെറുതാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ വെതറിംഗ് എന്ന് പറയാം ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലേ ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന കുറച്ച് വാട്ടർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും വെതറിംഗ് അതിനുശേഷം കുറച്ചുകൂടെ സോയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യൂണിഫോം മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് സോയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും കൂടെ ഉഷാറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കും ബ്ലൻഡിങ് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വാട്ടർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ടാവും ഓരോ കാര്യത്തിനും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ലെവൽ ഉണ്ടാവും അതായത് അതിനൊരു പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പശിമ അപ്പം എത്രത്തോളം അത് ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്കണോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് പക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പക്കിങ്ങിന് ചിത്രത്തിലൊക്കെ കാണാം ഈ ഹോസിനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ക്ലേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഹോസ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആമ് തിരിയും ആമ് തിരിഞ്ഞ തിരിഞ്ഞാൽ ഈ ഷാഫ്റ്റ് തിരിയും ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ബ്ലേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്ലേൻ എന്ത് ചെയ്യും കുഴച്ച് മാറിക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കും ടെമ്പറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പക്കിങ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള മോൾഡിങ് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് കൈ കൊണ്ട് മോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മോൾഡിങ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മോൾഡിങ് ഇനി ഈ ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ടാണ് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുകൾ അവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യാണ് ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് മോൾഡിങ് അഥവാ ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിൽ ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ബ്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡിങ് എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് ഈ മോൾഡ് അഥവാ ഈ അച്ച് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അഥവാ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രൈവിങ് യാർഡ് ഉണ്ടാവും തോന്നായിട്ട് വെക്കുന്ന വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ആ ഏരിയയിലാണ് നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ബ്രിക്സിൻ്റെ അച്ച് വെക്കുന്നു അതിൽ ക്ലേ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ആ ഷേപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു ഈ അച്ഛൻ്റെ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ചില അച്ചുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മൂന്നും നാലെണ്ണമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അച്ചുകളുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവെ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിലെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു അച്ഛ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ് ചിത്രത്തിലേക്ക് കാണാം പ്ലാൻ വ്യൂ ആണ് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എലിവേഷൻ നോക്കുക ഇത്
കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ഈ മോൾഡിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കാം വുഡ് ആവാം സ്റ്റീൽ ആവാം എന്തായാലും ബ്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ റെക്റ്റാങ്കുലർ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഉപയോഗിക്ക ഇനി വല്ല സ്പെഷ്യൽ കേസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഷേപ്പുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്റർലോക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ചെറിയ ഷേപ്പ് മാറ്റും അതുപോലെ ചെറിയ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആയിട്ടാണോ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യാം ടേബിൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹൈറ്റ് ഒരു ടേബിളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ മേലെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം രണ്ടും അത്ര മാറ്റേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫ്രോക്സ് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും ഫ്രോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തവള അല്ല എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വരച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇതൊരു ബ്രിക്കാണ് സപ്പോസ് എന്താണ് ഒരു ബ്രിക്കാണ് ഈ ബ്രിക്കിൽ മേൽഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കാണ് ലോക്കായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഡിപ്രഷൻസിനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫ്രോഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഫ്രോഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് സാധാ ഫ്രോഗിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്രോഗ് അല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയാം ാണ് നമ്മള് ഫ്രോഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അഥവാ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ ബ്രിക്കിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൊതുവെ കൊടുക്കുക ടേബിൾ മോൾഡഡ് ബ്രിക്സിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പൊതുവെ കൊടുക്കൽ ടേബിൾ മോൾഡഡിലാണ് എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫ്രോഗ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ലോക്ക് കിട്ടാനും നല്ല ബോണ്ട് കിട്ടാനൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ നമ്മള് കുറച്ച് മോട്ടാർ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ലോക്കായിട്ട് മാറും ഒരു കീ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫ്രോഗ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കുക അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഒരു മോൾഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും എന്നാ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആച്ചിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ബ്രിക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് മോൾഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ശ്രദ്ധ നന്നായിട്ട് കുറവുണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മള് വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മള് കമന്റുകളും സ്മൈലുകളൊന്നും വേണ്ട ലൈവ് ചാറ്റാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു സുഖലയം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ ശരിയായ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനും പരിഗണന തരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടീച്ചേഴ്സിന് എടുക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ഒരുപോലെ മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ആണ് ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് മോൾഡഡ് ഉണ്ട് ടേബിൾ മോൾഡഡ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് പരത്തി വെക്കാം ടേബിൾ മോൾഡഡ് ആണെങ്കിൽ ടേബിളിന്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ അച്ചുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അച്ചിന്റെ ടോപ്പിലും ബോട്
ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട് ഈ മെഷീന് വരക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം വരക്കണം ഏകദേശ രൂപം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല എന്നാലും ഏകദേശ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വരക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പൊ ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ മില്ലിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫില്ല് ചെയ്യും ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദി ഓപ്പണിംഗ് അണ്ടർ പ്രഷർ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 ഈ നല്ല പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സംഗതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒക്കെ നെറ്റ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും വയേഴ്സ് വയേർഡ് സാധനങ്ങളാണ് അതായത് സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റീൽ വയേഴ്സ് ഈ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ വയർ വെച്ച ഒരു ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മേലെ പ്രസ് ചെയ്യും പരന്നു വരുന്ന ഒരു സാധനം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു അത് ബ്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും എന്തായിരിക്കും ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓരോന്നും ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അമരുന്നതോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ബ്രിക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇനി അത് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് രണ്ട് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പേര് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടില്ല വളരെ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചത് ഒന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്ലേ മെഷീൻസും രണ്ട് ഡ്രൈ ക്ലേ മെഷീൻസും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ആ പേര് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് തരം മോൾഡിങ് പറഞ്ഞു ഹാൻഡ് മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ മോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ മെഷീൻ മോൾഡിങ്ങിൽ ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ മെഷീനിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ക്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും ശേഷം അത് അതിനുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം ബ്രിക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അതിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും നല്ലൊരു ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പുള്ള സ്റ്റീൽ വയർഡ് ഫ്രെയിം ചെയ്യും ഒരു ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ മേലെ പ്രസ് ചെയ്യും അതോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ പരന്ന് കിടക്കുന്ന സംഗതി കട്ട് ചെയ്യപ്പെടും എന്നിട്ട് ബ്രിക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലേക്കാവും ബ്രിക്കിൻ്റെ സൈസിലേക്കാവും ഇതാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇനി തേർഡ് വൺ ഡ്രൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ക്ലേ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലേ നമ്മളൊരു അച്ചിലേക്ക് ഒരു മൗഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫില്ല് ചെയ്തു അത് മൗഡ് എടുത്തു മാറ്റി ശേഷം എന്താണ് നല്ല ഒരു നനവൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബ്രിക്കായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ നനവ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കളയണം കാരണം ഈ ഡാംനെസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ദോഷം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഇഫ് ഡാം ബ്രിക്സ് ആർ ബേൺഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് അതായത് നനഞ്ഞ ബ്രിക്സ് നമ്മൾ കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിച്ച് കളയല്ല ഫയർ ഫയർ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ബേണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിക്കും പക്ഷെ എന്തല്ല നശിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യാം അത് അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇഫ് ഡാം ബ്രിക്സ് ആർ ബേൺഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് നനവുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ക്രാക്കുകൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവിങ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയത് ചില ആളുകൾക്ക് അവിടെ എന്താ എഴുതിയത് എന്ന് കാണണം ഇഫ് ഡാം ബ്രിക്സ് ആർ ബേൺഡ് ചാൻസസ് ഓഫ് ക്രാക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻസ് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രാക്സും ഡിസ്റ്റോഷൻസും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി ഡ്രൈവിങ് പല രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഹാക്ക് ഡ്രൈവിങ് എന്ന് പറയും അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഹ
അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് യാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഡ്രൈവിംഗ് യാർഡിലാണിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്നായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നല്ല സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് എയർ അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല നടക്കൂല പക്ഷെ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കും പക്ഷെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടന്നോളുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഇവിടെ മെഷീൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക മെഷീൻ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ടണൽസ് ആവാം ചാനൽസ് ആവാം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേമ്പർ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പോവാം അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾക്കാണ് എന്താ പറയുക ടണൽ ചാമ്പർ നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചേമ്പർ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പൊതുവെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ വർക്ക്സിനാണ് ഒരുപാട് അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത്തരം സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് സാധനം എടുക്കായിട്ടും അതിനെ ട്രൈ ചെയ്യും അടുത്ത അടുത്തത് കയറ്റും അടുത്തത് കയറ്റും അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രിക്സിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ആരോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള സംഗതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടണൽ ആ ടണൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഡ്രൈ ആവും നാച്ചുറൽ ഡ്രൈവിന്റെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പത്ത് ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും തീരും അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രൈവിങ്ങിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡ്രൈവിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഡ്രൈവിങ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അച്ച് അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ആ ബ്രിക്കിന് ഒരു നനവ് ഉണ്ടാവും ഈ നനവോട് കൂടി നമ്മൾ അതിനെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ബേണിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്രാക്സ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബേണിങ് കത്തിക്കുക ഇഷ്ടികൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓട് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ നാടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഒക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യാൻ ഇനി നോക്കാം ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അത് അതിന്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അത് ഡ്രൈ ഡ്രൈവിങ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ ഡ്രൈ ചെയ്ത ബ്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ബേൺ ചെയ്യണം ബേൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഫാക്ടറികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്ക് ഫാക്ടറികൾ അതുപോലെ ഓടിന്റെ ടൈൽസ് ഫാക്ടറികൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ബേണിങ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും അവസാനം വരെ അപ്പൊ ബേണിങ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ നമ്മളെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയിലൊക്കെ നിന്നിരുന്ന ഈ കളിമണ്ണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നീട് ഇഷ്ടികായിട്ട് മാറാണ് അതായത് ഒന്നുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടിയതിന് അതൊരു സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറി അത് നമുക്ക് പറയാം ടു ഇമ്പാർട്ട്സ് ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ബേണിങ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് ഹാർഡായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്സിറ്റി എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എങ്ങോട്ടേക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയി
അപ്പം ആ ആ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബേണിങ് നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഏകദേശം പഴയ അവസ്ഥയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ലേ പോകും എന്നാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ആ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഹീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് വരും ഈ ഹീറ്റ് ഈ റേഞ്ചിലാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുക നേരത്തെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് പക്ഷെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്താണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള സിലിക്കും അലുമിനിയം എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രൂപപ്പെടും അതോടുകൂടെ അതിന് ഒരു ഹാർഡ്നെസ് കിട്ടും ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും അത് ഒരു ടോട്ടലി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെ മാറ്റപ്പെടും ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ചൂട് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് ചൂട് കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളും അതെന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പയാവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകും വലിയ ക്യാരക്ടർ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫീൽ ചെയ്യില്ല ഇനി ആയിരത്തിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടി അങ്ങനെ കൂടിയാലും ഒരു ദോഷമുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പ്രിട്ടിൽനെസ് ആണ് വരിക നമ്മൾ അത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും ഇഷ്ടിക എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഓവർ ബേൺഡ് ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് കടന്നു വരും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടും എന്നാൽ അണ്ടർ ബേൺഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അതിന് കുറഞ്ഞ ലോഡ് നമുക്ക് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓവർ ബേൺഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ബ്രിട്ടിലായിരിക്കും ബ്രിട്ടിൽ ഫെയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വളരെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഫെയിലർ ആണ് ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ കമ്പി അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആടി കളിക്കും ഇങ്ങനെ താവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഡിഫോം ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് പൊട്ടൂല അതിങ്ങനെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വാണിങ് ഒന്നും തരില്ല എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആടി കളിക്കൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇട്ടിക് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമുക്ക് ഒരു വാണിങ് തന്നിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഏതൊരു വസ്തുവും പൊട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് മുൻപ് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഓവർ ബേൺഡ് ആയാൽ ശരിക്കും ബ്രിട്ടിൽനെസ് കൂടും അത് ഡേഞ്ചർ ആണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി എന്ത് ചെയ്യും അപകടങ്ങൾ പറ്റാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബേണിങ് ആണ് ബേണിങ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സിലിക്കും അലൂമിനിയം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സ്ട്രെങ്ത്തും ഹാർഡ്നെസ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം ബേണിങ് ബേണിങ്ങിനെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പൺ കിൽ ബേണിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് നമ്മൾ പറയാം അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി കില്ന് ബേണിങ് ഉണ്ട് കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകമായ ചേമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കത്തിക്കുക അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ബേണിങ്ങിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബേൺ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കില്ലായിരിക്കും ഇനി ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേൺ ബേണിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കിൽസ് ആയിരിക്കും
ബേണിംഗ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്ലാമ്പ് അഥവാ ഓപ്പൺ കിൽന് ബേണിങ്ങും രണ്ടാമത്തത് കിൽന് ബേണിങ്ങും ആണ് കിൽ ബേണിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ടാം രൂപത്തിൽ നമുക്കുണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സ്കിൽസിന് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാം എന്താ പറയാ ആദ്യം ക്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്ത് ക്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ് ഒക്കെ കാണാം അല്ലെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഡിഗ് ചെയ്ത് അടി കുഴിച്ച ഒരു ഹൈറ്റിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ സംഗതികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനെ പിടിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കുറച്ച് വാട്ടർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ശരിയാക്കി ഇട്ടെടുക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അത് ബ്രിക്ക് ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ മോൾഡ് എന്ന് പറയാം ബ്രിക്കിന്റെ മോൾഡ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാധനം ഫിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലേ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് പ്രിപ്പയർഡ് ക്ലേ ആണിത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യും ഏത് രൂപത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓരോ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ പേരുകൾ വരും ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കുഴി പോലത്തെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെയൊക്കെയുള്ള ഹൈറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് ഒരു ഡെപ്ത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെക്കുക അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുകൾ കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ലേയേഴ്സ് വെക്കും പിന്നെ ഫ്യൂല് വെക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ചിത്രങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ട ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ള് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യും മേൽഭാഗം ഫുള്ള് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബേണിങ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകുക ആ പിന്നീട് നമുക്ക് നല്ല ബ്രിക്സുകൾ കിട്ടും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വിടും ശരിക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇത് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നമ്മുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി വരക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന എന്താണ് എർത്താണ് അഥവാ മണ്ണ് തന്നെയാണ് മണ്ണാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് ഇതെന്താണ് ബ്രിക്ക് വർക്ക് ആണ് അഥവാ ഒരു വാളാണ് ബ്രിക്ക് വാളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇതൊരു ബ്രിക്ക് വാളാണ് ബ്രിക്ക് വാൾ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ വെച്ച രീതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇത് നോക്കാം ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ആംഗിൾ കാണാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും പൊതുവെ അതൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് പോവാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാം അതിൽ വെക്കുന്ന രീതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്യൂവൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അതിന് മേലെ റോ ബ്രിക്സ് ആണ് ഇത് ബ്രിക്സിൻ്റെ പല ലേയേഴ്സ് ആവാം ഇതൊരു ഇതൊക്കെ ബ്രിക്സ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അടക്കി വെക്കും പല ഇതിലിങ്ങനെ ഫുൾ ഫുൾ എന്താണ് ബ്രിക്സ് ആണ് അപ്പം അതൊരു നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കോഴ്സുകളായിട്ട് അഥവാ മൂന്ന് നാല് അട്ടിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വെക്കും അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ ഫ്യൂവൽസ് ഒന്നും അല്ല വല്ല കൗ കൗഡെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളോ ചെറിയ വുഡിൻ്റെ ചിപ്പിങ്സോ അങ്ങനത്തെ
വരക്കാത്ത ആളുകൾ ഒരു സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുവെക്കുക ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ലോങ് ഗ്യാപ്പ് തരുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ലായ്മ ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വാട്സപ്പിൽ വരും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ആളുകളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതാണ് ചിത്രം ഇതിൽ നമുക്ക് ചില ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ അടിഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഷേപ്പിന് എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഈ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കും ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രിക്വാൾ കൊടുത്തതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഭാഗത്ത് നിർബന്ധമല്ല ആ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു ഡിഗ് ചെയ്ത ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മണ്ണ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഈ ഷോർട്ട് എൻഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് പൊതുവെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിക്വാൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞ ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കണം ഒരു ധാരണ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരികയും വേണം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതൊരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ല കാരണം എന്താണ് ആദ്യം ഇവിടെ ഫ്യൂൽ വെച്ചു ബ്രേക്ക് വെച്ചു ഫ്യൂൽ വെച്ചു ബ്രേക്ക് വെച്ചു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് പോകും പിന്നെ അവിടെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ഇല്ല പിന്നെ അവിടെ ആ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല അടുത്ത അതേ സ്ഥലത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് സംഗതികൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊരു ഈ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ശരിക്കും എന്താണ് ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ രീതിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഷേപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് ട്രിപ്പീസിയം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഷേപ്പിനാണ് എന്ത് പറയാം നമ്മൾ ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ക്യാമ്പിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം പൊതുവെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു ഡെപ്ത് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ എൻഡ് നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി റേസിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി റേസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രിക്സും ഫ്യൂലും ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൽ ഫ്യൂൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്ന് ഗ്രാസ് ആണ് വൈക്കോല് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും കൗഡങ് ഉണക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വുഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ചിപ്പിങ് ചില ചില സംഗതികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്യൂൽസ് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഇതിൽ ഫ്യൂൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ബ്രിക്ക് വാൾ ഇൻ മഡ് അറ്റ് ഷോർട്ട് എൻഡ് ഈ ഒരു എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ ഷോർട്ട് എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൊതുവെ ശരിക്കും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ നാടിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് എർത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മണ്ണ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിത്രം വരച്ചു നോക്കണം ഇതൊരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡെപ്തിൽ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡെപ്തിൽ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡെപ്തിൽ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്
അപ്പൊ അതുപോലെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയർ സർക്കുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കിട്ടണം അതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ ബ്രിക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒറ്റ സമയത്ത് ഇതിനോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഉണ്ടായി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എന്ത് ചെയ്യും സമയമെടുക്കും കാരണം ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ബേൺ ചെയ്യണം ബേൺ ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ അതിന് ശേഷം അത് കൂൾ ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളോടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ആറ് മാസത്തെ സമയമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ശരിക്കും കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു ഫോർ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ബ്രിക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും മേൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും മഡ് ഇടും അല്ലെങ്കിൽ മണല് മണ്ണൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണാണ്ടല്ലേ മണ്ണുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ ഏരിയകളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലുള്ള ഫ്യൂവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസുകൾ നമ്മൾ കാണും ഈ ഒരു മുൻവശത്ത് ഒരു ബ്രിക്ക് വാൾ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം അതാണ് യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കാം നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ഓർഡർ ആണ് പ്ലാസ്റ്റേഡ് വിത്ത് മഡ് ഓൺ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ടോപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ശരിക്ക് അടക്കും ചുറ്റുപാട് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അടക്കും ഫീഡ് വിത്ത് എർത്ത് ടു പ്രിവെന്റ് ദി എസ്കേപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അടിയിൽ കത്തിക്കൂലേ ഫ്യൂൽസ് ഒക്കെ കത്തിക്കും ആ സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഹീറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തും അതിനാണ് നമ്മൾ എയർ സർക്കുലേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചൂടെത്തും ആ വരുന്ന ചൂട് പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ കാര്യം ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പൊ പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് എന്ത് അതിന്റെ മേൽഭാഗം ഫുള്ള് എല്ലാ സൈഡുകളും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കും ക്ലോസ്ഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഫയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നീടാണ് അപ്പൊ ബേണിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് മാസം വരെ എന്ത് ചെയ്യും സമയം എന്തായാലും എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൂളിങ്ങിനും ഇതേ സമയം നമ്മൾ കാണണം ഏകദേശം നാല് മാസം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ അതിന് ശേഷം അത് ബ്രിക്ക് പുറത്തെടുത്ത് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ക്ലാമ്പ് ബേണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് വരിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയിട്ട് നല്ലതാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ഷെയ്പ്പാണ് അതൊരു ടെമ്പറൈ സ്ട്രക്ചർ ആണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മീറ്റർ വരെ അതിന് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി റൈസ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെരിവ് അതിനുണ്ടാവും തിയറിറ്റിക്കൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുക പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഇത് ചിലപ്പോൾ കണ്ടോളുന്നില്ല പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരിവ് എന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെരിവാണ് അതിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല അത് പൊതുവെ അതൊന്നും കാണാറില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യാറുള്ള ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണത് കാണല് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂല് ബ്രിക്സ് ഫ്യൂല് ബ്രിക്സ് ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും ബ്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രിക്ക് അല്ല വെക്കുക ഒരു കോയ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആണ് അഥവാ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ കോയ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാപ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്യൂല് ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടിക്ക് വെക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ ചില ആളുകൾക്ക് മീനിങ് അറിയാത്തൊരു പ്രശ്നം ചില ആളുകൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കട്ടിയുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ വരുമ്പം മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്യൂൽസ് ഫ്യൂൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഗ്രാസ് കൗഡൺ വുഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് പിന്നെ ബ്രിക്ക് വാൾ ഇൻ മട്ട് അറ്റ് ഷോർട്ട്
മേലൊക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ബേൺ ചെയ്യും ബേൺ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് മാറും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് എത്തും അത് ഡേഞ്ചറും കാര്യങ്ങളും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നല്ല സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ മൊത്തം പണികൾ തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കും ഇതിൻ്റെ ബേണിങ്ങിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മാസം എടുക്കും അത് കൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതേ സമയം വീണ്ടും എടുക്കും മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം അധികം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവണ്ട എന്നാണ് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ടഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ബ്രിക്സ് ആണ് എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു നല്ല എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ബേണിങ്ങും കൂളിങ്ങും രണ്ടും ഗ്രാജുവൽ ആണ് പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്ട്രോങ്ങും നല്ല ടഫും ആയിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും എന്താണ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഫ്യൂൽസ് വരെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കിട്ടുന്ന ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചീപ്പാണ് എക്കോണമിക്കലാണ് പിന്നെ വലിയ സ്കില്ലുള്ള ലേബേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ സാധാ പണിക്കാർ ബ്രിക്ക് വെക്കാനും എടുക്കാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ പണികളുള്ളൂ സ്കില്ഡ് ലേബേഴ്സിന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വലിയ വലിയ സൂപ്പർവിഷനും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നടത്താൻ ആളുകളൊക്കെ വേണം എന്നാൽ വലിയ സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അത് ഓരോന്നും ടിക്ക് ടിക്കിട്ട് പോകണം അത്രയും സൂപ്പർവിഷനുകൾ ഉണ്ടാവും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോന്നിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യം അത് നാട്ടും പുറത്തുള്ള ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂലൊക്കെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേവിങ് ഓഫ് ക്ലാംസ് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ബ്രിക്കുകൾ എന്തല്ല എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഷേപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കോളണമെന്നില്ല അത് അച്ഛ അങ്ങോട്ട് ആയി പിന്നെ അവിടുന്ന് എടുത്തു വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനുവൽ ലേബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്ത് അവിടെ വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അടുങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഷേപ്പ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മാറാം അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരേ ഷേപ്പ് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല പിന്നെ വളരെ സ്ലോ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബേണിങ്ങിനും കൂളിങ്ങിനും തന്നെ വേണം എന്ത് മൂന്നാല് മാസം മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഒരു ആറ് മാസം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ലോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം അതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലുള്ള ഫയറിന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫയറിന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ബ്രിക്സും ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എല്ലാ ബ്രിക്സിനും ഒരേ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടിയ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ബ്രിട്ടിലായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എഴുന്നൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിൽ കിട്ടിയ ആളുകൾ വളരെ നല്ല ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിന് താഴെ കിട്ടിയ ആളുകൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് അധികം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോഡ്സിനും കാര്യങ്ങളൊന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എൻ്റെ ഫയറിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ബേണിങ്ങിലുണ്ട് അതുപോലെ ക്വാളിറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അതും ഈ ചൂടിന്
പക്ഷെ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്ന കുറെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊതുവെ സംശയം ചോദിക്കൽ കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്ത് പോവാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം റെക്കോർഡിങ്ങും ഈസിലി ആയിട്ട് എന്താണ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് വർക്ക് അഥവാ നമ്മളെ ഡെയിലി ക്യൂസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കേട്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നോട്ടുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യലാണ് നമ്മൾ ഈ സി എം ഇ വിഷയത്തിൽ അറ്റൻഡൻസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ഒരു സമയം ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ചിലപ്പം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജിൽ സപ്ലൈ എക്സാമുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എസ് വണ്ണിലോ എസ് വണ്ണിൽ സപ്ലൈ ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാത്തതെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് അറിയില്ല പൊതുവെ ഇപ്പം എന്താണ് പരീക്ഷേൻ്റെ ഒരു സീസൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ച കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയും കാര്യങ്ങളും നീങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും പറയാനുള്ളത് ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് സമയമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നോട്ടിൽ എഴുതി പഠിച്ചിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും സി എം ഇ എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് തന്നെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ എഴുതാൻ ഇത് സിലബസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കേട്ട് പോയാൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം നല്ല വൃത്തിയുള്ള നോട്ട് വേണം പേനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ഉഷാറായിട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അറ്റൻഡൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സണലായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇനി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ പരിഹരിക്കാം ഇതിലെല്ലാ കമൻസുകളും വായിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കുന്നില്ല എന്ത് തന്നെയായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടുമുട്ടുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മളെ കേസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കുറഞ്ഞു വരണം ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാറിയിട്ട് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഴയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ രാജ്യം ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യം വേണം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് നല്ലത് സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാരിറ്റികൾ വരുത്താം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോയരുത് ഒന്നെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പം ഉണ്ട് എന്താണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷെയ്ഫ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും ഏത് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയും അക്കാഡമിക്കലി അദ്ദേഹം എന്താണ് വളരെ ഉഷാറാണ് എന്നാൽ അയാൾക്ക് ധാർമ്മികമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ അക്കാഡമിക്കലി എന്താണ് ആൾ ഫുൾ സ്ട്രോങ് ആണ് നാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ പി ടെൽ എന്ന് പറ
നല്ലൊരു സമയം കൂടിയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്താണ് പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങുക എല്ലാവിധ ആശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ക്ലിക്സിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബാക്കി നമുക്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടെ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ